நெல்லை சென்னை இடையிலான வந்தே பாரத் தொடர்வண்டி செப்டம்பர் இருபத்து நான்கு முதல் இயக்கப்படுகிறது நாளை வாரணாசியில் சர்வதேச மட்டைப்பந்து விளையாட்டு மைதானத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பெண்களுக்கான முப்பத்து மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது மத்திய பிரதேசத்தில் நூற்று எட்டு அடி உயர ஆதி சங்கரர் சிலையை அம்மாநில முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் திறந்து வைத்தார் உலகில் அதிக விவாகரத்து பெறும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா கடைசி இடத்தை பிடித்துள்ளது பொருளாதார ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த இந்தியா சவுதி அரேபியா இடையே ஐம்பது ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன இரண்டாயிரத்து இருபத்து நான்கு குடியரசு தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள அமெரிக்க அதிபருக்கு இந்தியா அழைப்பு விடுத்துள்ளது பண பரிவர்த்தனை சேவையை இந்தியாவில் விரிவு செய்யப் போவதாக வாட்ஸ்ஆப் தெரிவித்துள்ளது ஆசிய கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இந்தியா வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளது வந்தே பாரத் ட்ரெயின் பிட்வீன் நெல்லாய் அண்ட் சென்னை வில் பி ஆப்பரேட்டட் ஃப்ரம் செப்டம்பர் டுவெண்டி ஃபோர்த் Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for the International Cricket Stadium in Varanasi tomorrow. The 33% reservation bill for women was passed in the Lok Sabha. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan inaugurated the 108 feet tall statue of Adi Shankar. India ranks last in the list of countries with the highest divorce rates in the world. 50 agreements have been signed between India and Saudi Arabia to strengthen economic cooperation. India has invited the US president to attend the 2024 Republic Day celebrations as a special guest. WhatsApp has announced that it will expand its money transaction service in India. India has won the Asia Cup football match by defeating Bangladesh.